。咁我想象中咧，大盘好多，口味咧系好正，一定要介绍，系好好好好食噶。放走一流，一定系推荐大家食龙虾，等于我只手掌咁大啊！牛姐头，怀<笑>念过去上套追，间间都有噶。佢系一个步行家入边咧，有个好大佛字。一定要嗌系杨枝甘露雪花冰，广州呢间姜味系重啲噶，我中意饮鸭屎。多谢柠檬天。<笑> Hello， 我系 Will， 咁而家我身处喺广州啊，系啊，即系我每一日都唔同嘅地方，有车真好啊，有个地胆呢会揸车，九江嚟到广州呢度啦，一个钟啫，顺德一个钟，广州一个钟，我去食咩呢？我去食龙虾，我想嚟广州好耐，有人睇下去咩景点行下，而家呢度呢就好近，我一定安嚟。多谢晒每一位观众啊！已经过咗六千订阅啦，记得订阅、留言、赞好，响埋个钟仔，有新片出会通知你噶。多谢支持。无啦啦咧入咗条好古色古香嘅巷仔咧，叫强记龙虾钳。Hello， 诶你好你好。嚟到強記嘅龍蝦鉗，好消息就係呢，我哋嚟嘅時候呢，呢、這個場係我哋包晒啊，可以畀個大影特影。壞消息呢，就係我個麥又收唔到啊，啊，好崩潰啊！又要呢，我成段 B O 係咁錄啊，所以大家觀眾唔好介意啊。強記嘅龍蝦鉗，顧名思義呢，主要係食龍蝦嘅。咁龍蝦都有幾種嘅煮法，譬如話蒜蓉啦、清蒸啦，或者係龍蝦刺身嘅，仲有蝦啦、魷魚啦、唔同嘅海鮮等等嘅。同呢位嘅老闆娘好好傾啊！跟住 friend 咗呢，咁佢就話其實連象拔蚌啊、山蠔嗰啲呢都可以嗌嘅。咁不過呢，其實你嚟食之前嘅一兩日呢就要落訂。咁我哋嚟之前嘅一日呢都訂咗兩隻嘅龍蝦。第一隻呢就係龍蝦嘅刺身，就三斤嘅，都係要做一日預訂，同埋呢要同佢講個做法啦，因為都要一啲時間等佢去整啊一啲刺身嘅話。咁我想象中呢，大盤好多啊，我覺得好誇張囉。同埋佢整到呢，即係好似我哋打邊爐食嗰啲類似象拔蚌嗰啲刺身种规模咯，系好靓嘅个卖相同埋个摆盘。嗱，佢呢个龙虾我记得系澳龙嚟嘅，咁呢一个 size 咧系三斤啦。我哋大概十个人咧都系够食嘅。肉质咧系鲜甜啦，咁同埋系新鲜嘅，又弹牙又爽口嘅。我会点少少嘅豉油同华沙比嘅，咁嗰种口味咧系好正噶。我哋成只龙虾清晒之后咧，咁我哋见到个龙虾头都仲有好多虾膏啊。咁我哋就打包埋个龙虾壳，喺第二日咧我哋就煮个龙虾粥，有片。为正啊！呢个咧就系龙虾粥，好鲜甜，龙虾糕捞埋啲粥一齐食，好好食啊！熟食版嘅龙虾我哋就叫咗清蒸嘅，咁都好大隻啊！咁同埋呢，因为上台佢俾我影相拍片呢，就成隻相嘅。之后呢，侍应呢就会拎去另一台嗰度帮我哋分啊，因为如果我哋自己去斩件呢，都几舐㗎喎。咁所以个服务都几好啊！熟食版嘅龙虾呢，因为帮我哋分咗呢，係好容易食同埋啖啖肉啊！我哋有小朋友呢，都食到舐舐嚟啊！咁呢个嘅版本呢，同埋龙虾嘅刺身呢，係两种唔同嘅口感啊，蒸熟咗啦。咁所以呢，好有肉汁同埋 juicy 嘅，咁同时间呢，个肉汁呢亦都係非常之弹牙，仲比个刺身更加弹牙。我哋係冇点任何嘅酱呢，淨係食佢嘅鲜味都非常之好。我会推荐呢，一定係要食蒸嘅龙虾，唔使点任何嘅嘢，原汁原味係最好食嘅。跟住呢一兜 XO 醬撈麵呢，我第一下食呢，我就知道點解一定要介紹。佢係好大劈嘅 XO 醬啦，再加蟹子嘅 XO 醬本身都濃味，加埋個蟹子呢，嗦嗦聲個口感係好正。佢係將一個平平無奇嘅撈麵呢，就升華咗。咁我食法呢，就會用熟嘅龍蝦再溝呢一個 XO 醬嘅撈麵呢，係好好好好好好好好食啊！好啦，跟住就食白灼鹅肠，咁就淋咗好多嘅蒜蓉啦。嗱，佢鹅肠嘅質地呢，都会有啲肥膏啊喺入面嘅，因为试过食啲鹅肠呢，清得太乾淨呢，反而冇咗嗰种味道啊。咁呢个呢，食落去系傻傻声啦，咁衬埋呢，佢有个酱去碟嘅，咁嗰个酱就少少辣，少少咸，送酒一流啊，系食呢啲送酒就啱晒啦。呢、这个 XO 酱捞面实在太精彩啦！我哋 Anchor 在 Anchor 呢，前后叫咗四碗啊！佢无论係送龙虾定係送鹅肠，都係好好食嘅。咁、那个味道呢，我到而家都记得啊！食食下呢，就见到有龙虾钳啊！大家睇下呢个龙虾钳几大只，等于我只手掌咁大啊！因为我哋食嗰只蒸龙虾呢，就会有呢一碟嘅龙虾钳。食嗰时呢，已经剥咗少少壳啦，咁但係呢，都要用啲工具，因为呢，实在太硬啦，唔好用牙咬啊！
，大家觀眾留意返啦。龍蝦劍呢，一食嗰時呢都好 juicy 啊，好多嘅汁啦嚇爆出嚟啦。咁肉質嚟講呢，佢就比個龍蝦身呢就會實少少嘅。其實蟹劍都正嘅，因為個口感好正啦。我就覺得呢，龍蝦劍個味道係重過龍蝦嘅身嘅。跟住落去呢，就食白灼嘅鱿鱼啦。咁呢个鱿鱼呢，其实都系鲜味正常嘅，因为食咗好多好正嘅龙虾呢。咁其实鱿鱼有少少比下去嘅。咁但係我嚟送酒啊，或者趁嗰个 X O 酱捞面都 O K 嘅。好嚟做个总结先。咁呢一餐呢，就食咗二千一百零九蚊，咁要俾二百蚊嘅订金，因为我哋要订龙虾嘛。因为我哋一行差唔多十个人呢，应该气氛系好，因为老板娘呢，食食下都同我哋系咁倾偈，系咁吹咁吹水，佢系好吹得噶，同埋系一个女汉子咯，即系。我觉得系好好夹啊，同埋大家都系同性噶。咁呢一度嘅出品系超正噶，一定系推荐大家食龙虾。如果好似我哋咁人数多咧，叫两只清蒸一定要食嘅，好鲜味啦。亦都咧一定要食佢嘅刺身，试下佢嘅龙虾嘅鲜味啦。仲有佢嗰个 XO 酱嘅捞面咧，一定一定要食埋啊。咁仲有其他嘅送酒嘅菜都唔错嘅。如果大家有唔同嘅 preference 咧，记得同老板娘去沟通啊，佢可以攞一啲靓嘅海鲜翻嚟噶。我哋去下一集 ，Let's go。Later. 好啦，一場嚟到廣州呢，嚟到呢個地標啦，北京路啦，我都係第一次嚟。咁呢度呢，有南同埋北嘅，我就係見到好誇張嘅，俾大家睇。呢個係一個行人嘅專用區。試下，牛姐頭，<笑>我又覺得黏口啲。如果中意黏口嘢都唔錯嘅，咁呢度仲有好多。佢呢啲係奶凍酥，奶凍酥其實都係似一鳥結糖喎、啊，咁、嗯、都係啲黏口黏口麻麻地，因為成間都賣黏口黏口嘅。如果大家中意咧，可以睇下。下邊就好驚啲黏口嘅嘢。如果你中意黏口應該唔錯喎，肉鬆加黏口嘅嘢，成間都黏口嘢，等我切佢先。到大陸呢，我真係好中意飲鴨屎。多謝你冇聽。<笑>呢、这個係正常甜，比我想象中冇咁甜喎、哦。普通嘅德式檸檬茶啊，茶夠星球苦瓜檸檬茶，嘅茶夠星球都幾好飲嘅。呢、这個其實個苦瓜又唔算話太苦嘅，半糖小冰 OK 嘅。但係兩個嚟講呢，德式檸檬茶嗰陣德式味呢係好正嘅。阿 Will 呢，好鍾意睇啲懷舊嘢嘅，正所謂懷念。<笑>好啦，咁我哋所以睇下呢一间咧有咩怀旧嘢睇到。啲蛋黄嘅面，其实呢啲好食喎，我细个中意食啲蛋黄味，一路落四边一九九八，好抵死喎。哇，北冰洋啊，几耐冇饮过。甜味好，咩味我唔记得啦，咁多只味。怀旧嘢点少咧，大把到糖啊，间间都有噶。好啦，到此一游，北京路，源于公元前二百十四年啊，呢个地标啦。北京路呢，其中一个景点呢，就系一个大佛寺，佢系一个步行街入边咧有个好大佛寺喎，劲高啊！而家起码睇到有六七层楼俾大家听。佢呢度大到呢，我个高步都爬唔晒，其实系要航拍五层楼高嘅，系可以入去免费入去嘅。咁我入去拍啲嘢睇下先啦 ，Let's go。影下呢棵树啊，大叶榕，一千七百年啊，真系好夸张，好靓啊！出到嚟之后呢，仲有个好大个类似修行嘅地方啦，有观音殿我见到呢一度，如果你系有信仰嘅、信佛嘅话呢。可以嚟呢度，起碼 spend 半個鐘一個鐘啊！咁我見到好多信徒會拜神啦、添香油啦，好靚喎呢度，舒服啊！行到熱辣辣呢，就去德政中路呢度食糖水啦。咁呢間名記嘅甜品呢，就喺區內呢，好出名嘅糖水鋪嚟嘅。啊，真係唔好意思啊，我個 vlog 機呢，又教錯咗毛啊，收唔到 audio 啊，成日都係咁啊。咁我就配返音啦。咁呢度名記甜品呢，主力呢，就係食啲廣東式嘅糖水嘅。一入門口見到收銀嗰度有好多圖片呢，咁見到呢個就知道呢，一定要嗌係楊枝甘露雪花冰啊，都比我想象中大兜啊。咁我先講下個雪花冰啦。咁呢個係類似。似台灣式嘅雪花冰啦，我會將佢咧可能同日式或者泰式嗰啲去比嘅，因為泰式嗰啲一食落口會有口即溶啦。咁呢一
個呢，食落去會慢少少先會溶嘅，因為係弱資金路啦，咁都會好大陣嘅芒果味食到嘅。我去呢一日廣州呢，都三十三至三十五度啊，睇咁温度，同埋行咗北京路一段時間呢，覺得好熱啊，咁所以呢，有一個咁清涼嘅雪花冰嘅甜品係非常之解渴啦，又吸睛又壓力啦，又可以 for sharing 啦，因為我哋成班人去呢，咁我覺得呢一個甜品係超正嘅大推啊！咁因為佢係楊枝甘露就會有啲芒果嘅，就偏酸啊，即係我可能 compare 佢係呢個許留山啦、啊，咁許留山我記得係甜啲嘅，而家可能香港冇晒許留山，但以前我好鍾意呢飲芒椰奶西果啲呢，咁我就好鍾意食芒果嘅，呢度嘅芒果就酸少少啦，咁但係整體呢都非常之推薦去食嘅。继续食佢呢个红豆嘅双皮奶啦，咁红豆我想讲一讲呢，佢就冇平时我食开可能港式嗰啲或者日式嗰啲咁甜嘅。咁、那个双皮奶呢，因为我仲未剪顺德啊，大家呢有机会一定要睇我顺德嗰只 flow 啊。顺德个双皮奶呢係好好食㗎。咁呢一个嘅双皮奶呢都唔差嘅，嗰、那个奶味啊或者嗰个凝固啊冇咁好食冇咁 rich 嘅，咁大家记得留意我嘅顺德 flow 啦。姜汁撞奶呢，喺广州呢间就好食过顺德嗰间，咁我觉得广州呢间姜味系重啲噶，顺德嗰间呢，我已经系 double shot 嘅，即系加咗姜嘅，姜味都冇呢个咁香浓啊。呢间姜汁撞奶就结少少嘅，所以个味道系重啲。另外个奶味呢，再滑啲啊，觉得个奶味同埋个姜系夹过喺顺德食嗰间嘅。今集嘅广州半日游，大家中唔中意睇呢？如果大家中意呢，记得下面留言支持我啊！今集呢，虽然有少少状况啊，但系我一定会承诺自己继续努力嘅。咁麻烦大家支持我多啲啊！记得 C L S comment like share subscribe follow 埋我嘅 Facebook I G 睇埋我嘅生活日常啦。我每逢星期三都出片㗎。咁我哋下个礼拜再见，拜拜。